Mmm. <laughs> so good. No wonder Lady An chose this place. Of course it's good. This is a famous hotel after all. Oh yeah, I heard that the police are coming to interview some people at school. That's troublesome. Our names are gonna come up for sure. People are spreading all sorts of rumors about us and Kamoshida. But we got them pumped up. I keep hearing stuff like the Phantom Thieves really stole his heart. I think most people don't believe it, but some of them actually seem grateful. Look at this. The Phantom Aficionado website? Well done, Phantom Thieves. Now I can keep going too. Thank you for giving us hope. Pretty cool, huh? I was just desperate to deal with my own problems, but seeing people saying all this feels... strange. Yeah. Hey, what do we do now? Huh? Oh crap, you're totally right! We only got an hour to eat! Just 50 minutes left! Oh, I'm not gonna finish all the beef dishes at this pace! I need to eat my way through the entire dessert menu! Look after our stuff. We'll snag something for you guys, too. Don't worry. Oh, man. God melts in my mouth. Seriously? Only meat? Now, where should I start? And she's all about the cake. So happy! <laughs> hey, calories. do you think one of these costs? I'll never get the chance to do this again! Mmm, the Wilton Hotel Cake Buffet! I'd heard rumors, but I never thought it'd be so amazing! <laughs> and where's our share? I didn't really know what you'd want. So I just grabbed you some beans. B beans? There were some pretty bizarre things there, too, so we got you a variety of those. Fried bananas, preserved eggs, and some kind of beans. M more beans? We put so much on the plate that it got all mixed up, but it should probably still taste good. This is just plain grotesque. Let's go. These two just don't know what fine dining means. We'll show them. That's reassuring. You guys watch our things while we're gone. Wait patiently for our return. Mm. Oh, it's like a meaty explosion in my mouth. Oh, this part's cream cheese! They're not even listening. Como esperada de um buffet em um hotel de classe alta. Os ingredientes aqui e as variedades são incríveis. Faz sentido custar 8 mil ienes. E eles têm muita coisa aqui, mas deveríamos começar pelo peixe. Vamos encher nosso prato com todo tipo de peixe. Em que mesa você acha que eles estão? Ah, uh, eu não sei. Vamos procurar, na verdade. Eu acho que... Aquilo ali? Uou, gameplay, gente. Estamos andando com um, um prato. Ok, achei. Uh, olha! É a mesa dos peixes. Eu preferi eles cruz, mas grelhados são bons também. Ficou sabendo. As notícias sobre o Kamushida foram terríveis. Ah, certo. Aquele professor da Shujin. Pego fazendo atos indecentes. Realmente vergonhoso. Espera um momento. E eles ainda nem resolveram o horrível caso dos acidentes psicóticos. Resolveram? Eu gostaria que eles parassem de se distrair com escândalos tão ridículos. Talvez seja um sinal de quão pacífico esse país é. E eu tenho pena daqueles pobres estudantes da Shuji. Ah, parece que o incidente do Kamushida é o assunto da cidade. Hum? 
Droga! Eles nos notaram. Rápido, pega alguma comida e age naturalmente. Pelo lado bom, vamos poder comer mais tarde. Como uma criança veio parar aqui? Eu espero mesmo que ele não tenha trazido amigos. Eu prefiro minha refeição livre de vândalos. Muitíssimo obrigada. Venha, vamos indo. Qual é o problema de crianças virem aproveitar um buffet? Hum, eu me pergunto o que as outras pessoas estão dizendo sobre as notícias. Vamos pegar um pouco mais de comida e ouvi-las. Talvez possamos dar uma espiadinha nos outros, em outras mesas. Ok, uh, não podemos vir pra cá? Uh, ok, não, mas podemos ouvir. Ei, hey, seria um problema se eles descobrirem que estamos dando uma espiada. Vamos fingir que estamos pegando comida. Tem uma mesa gigante de sobremesa aqui perto. Uh, onde fica? Ah, aqui, óbvio, chocolate. Olhando de perto, parece maior e ainda mais delicioso essa gigante doce... Ah, eu me distraí. As notícias se espalham muito rápido, está em todo lugar na internet. Você sabe, a história de como Kamutida teve sua bunda chutada por algum tipo de herói contemporâneo. Não parece uma história verdadeira para mim. Os detalhes são bem forçados. Não se preocupe com isso. Nós só temos que fazer o que eles mandam fazermos. Todos os rumores foram feitos por uma criança da escola de qualquer jeito. Se for uma história emocionante, quem liga se seja verdadeira ou falsa? Então, eles não acreditam em si mesmos, mas estão criando histórias para fazer os fetotifs para serem reais. E eles estão fazendo isso em frente ao verdadeiro fetotif! Hã? Uau! A Jarrabre pega alguma comida! E certifique-se de pegar bastante chantilly. Qual o problema? Hã? Nada. Eu apenas pensei que uma criança estranha estava olhando para nós. Apenas isso. Por que não vamos? Está quase na hora da reunião. Bem, isso foi rude. Você ouviu ele? Ele te chamou de estranho. Hã, ah, me pergunto o que os outros estão dizendo sobre as notícias. Vamos pegar um pouco mais de comida enquanto ouvimos. Beleza. Ah, eu acho que essa última frase dele vai se repetir várias vezes. O que podemos pegar aqui? Eu não posso ouvir isso. Aqui. Mesa de carne. Ah, carne. Eu não sou Ryuji, mas uma refeição sem carne é apenas... Eu me distraí. Quando você para pra pensar, ele era apenas um ex-atleta que se superestimou. Ele deveria ter apenas seguido a vida e aceitado seu trabalho como professor. Não é nem um incidente que podemos discutir. É tão ridículo. Nós podemos dar uma olhada, mas também podemos deixar com que os inferiores cuidem disso. Dar uma olhada? Eu acho que eles estão investigando com a mochila. Embora não pareça tão entusiasmados com isso. Hã? Ah, ah, pega alguma comida! E pega a parte que não é muito gordinha. Ele irá chegar logo. Não deveríamos mantê-lo esperando, então vamos indo. O que ele quer discutir com os superiores? Bem, tenho certeza que é mais importante do que o almoço. Até que eles estavam vestidos muito bem, embora ainda pareciam suspeitos para mim. Ah, me pergunto o que os outros estão falando sobre as notícias. Vamos continuar pegando comida e ouvindo. Certo, só falta essa mesa aqui de arroz. Arroz é incrível, é como um pilar na refeição. Ah, me desculpa, eu me deixei levar. Então, as avaliações da notícia foram tão altas assim? É por causa daquele professor que assediou a estudante, hã? Era o Kamushida? Isso tudo se trata de como você põe a notícia. Você tem que cativar o público idiota. As notas das notícias vão lá em cima quando você mostra algo rude ou sensacionalista. E torna mais fácil do público entender. Calma, alguém pode ser tão insensível. Uma estudante quase se matou por causa do Kamushida. Por falar nisso, você acha que essa mudança repentina de coração é real? Bem, isso... Hã? Oh, rápido! Pega a comida! E não se esquece desse pedaço crocante! Então, foi só ele ter essa mudança repentina no coração que ele confessou todos os seus crimes? Haha, <risos> vai saber. Desculpa, tá na hora, eu tenho que ir. Eu te ligo quando acabar a reunião. Uma mudança repentina no coração, hã? Ah, eu não há culpa por pensar desse jeito. Eu não acho que tenha mais ninguém para ouvir. Mas é chocante como poucos adultos aqui parecem gente boa. Agora, de acordo com o que ouvimos, parece que poucos adultos estão interessados sobre as notícias do Kamushida. Bem, 
Agora que nós temos uma boa variedade de comida no nosso prato, vamos voltar aos outros. Oh, você voltou com muita coisa. O que você acha da comida chique daqui, hã? Ah, uh, Ryuji. Eu só quero comer. Por favor. Eu também tava pensando nisso. Mas experimenta só. Usar melhores ingredientes faz o gosto parecer muito diferente. Olha pra você. Agindo como se você tivesse um paladar refinado assim do nada. Você não acha que tá com medo demais, Mona? Não há como sabermos quando vamos voltar aqui. É verdade, mas vocês trouxeram tanta comida, seria uma vergonha se deixarmos isso desperdiçando. Por que você não os ajuda, Ryuji? Nós dois deveríamos ajudá-los. Ah, eu? Eu tô muito cheia, eu não poderia ajudar. É, cheia de bolo na sua cara. Ah, se dane, Jack Morgana, vamos cuidar disso nós mesmos. Acho que não importa quanto comemos, a quantidade de comida continua a mesma. Hum. Ah, ainda tem mais. Não desisto. Vamos continuar. Ah, conseguimos. Ah. Meu cinto parece muito mais apertado agora. É. Isso foi uma vitória para nós. Cara, essa foi difícil. Nós ganhamos. Porque fizemos isso juntos. <risos> Bom trabalho, pessoal. O que acha de mais um prato para limpar os seus paladares? Eu recomendo a torta sazonal. A toranja tem uma doçura incrível e uma cereja picante. Para! Eu não quero ouvir sobre coisas acidas agora. <risos> isso não é bom. Eu tenho que ir ao banheiro. Ah, eu também. Por favor, me carregue gentilmente. Wait. Céus, olha essa mesa. Eles não devem ter muita oportunidade para comer uma comida tão requintada como esta. Eu só consigo imaginar como são os pais deles. Huh? O que? O que foi isso? Oh, não temos tempo para isso. Vamos nessa. I totally panicked when I saw the closed for cleaning sign at the bathrooms. You were talking big about eating until you puked, but you really did puke. Are you some kind of moron? Hey, same goes for you. What floor was that restaurant on? We came up to get here, so it has to be on a lower floor, right? What the? There's still no update on the case. Not yet. Excuse me, but why are you so involved? It's not. I don't care about your opinion, you incompetent buffoon. When I say pick up the pace, you do it. Hey, you're cutting in line. What do you want? What do you want? We're in a hurry. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare? Sir, we don't have time for this. I know. Don't bother with him. That's a voice. The hell was with that bossy guy? Shouldn't we head back down? Yeah, but. Dick really pissed me off. You 
wasn't even hiding the fact that he looks down on everyone. Don't lose your temper over this. I just can't forgive shitty adults like that. A voz daquele homem. Sou quase igual àquela voz de antigamente. What's wrong? You sure? You're not looking so hot. It's probably because he never eats well. I'm always stuck with canned cat food, too. Yeah, that sir bullshit makes me sick. Damn it! What took you so long? Why are you all pissy? Sorry. I had a run-in with some woman a second ago. She bumped into me, but then said it was all my fault when she dropped her plate. <sighs> Sounds like a real bitch. Yeah. Thanks, though. But... The restaurant workers all looked at me with this disapproving expression. I wonder if we're out of place here. <clears throat> hey, Morgana. What is it? Anyone could have a palace, yeah? Anyone with a strong, distorted desire. Same for them having a change of heart if their treasure gets stolen? That would be the case. Why are you bringing this up all of a sudden? We had trouble earlier too. These selfish shitheads who just look down on everyone else. I was just wondering if we'd be able to change those kinds of people too. You mean, you want to continue as the Phantom Thieves? I've been thinking. We put a lot of work into changing Kamoshida's heart, but nobody believes in the Phantom Thieves. Plus, those guys who had no other choice but to just deal with it are thanking us. Us, of all people. I... I agree. If we ignore people who are in trouble, I'd go back to being the same as I was before. Well, that's true. You're under my tutelage. There's nothing we can't accomplish as Phantom Thieves. Shouldn't we be able to help him out? Eu nunca havia pensado em tal possibilidade, mas é verdade que com esse poder nós podemos ajudar outras pessoas. But that means we'll have to fight shadows again, doesn't it? Indeed, that can't be avoided. Eh, I'm sure we'll manage. <laughs> right? Even if you guys are still just fledglings, this means we're an actual organization now. Fledglings? <laughs> That's actually pretty fitting for us. All right, it's settled. We're gonna catch all these shitty adults by surprise and make ourselves known to the world. Are you okay being our leader? No objections here? I can't handle all that responsibility stuff. Where's my say in this? But... Lady Ahn made the recommendation, so I'll allow it. Well, should we decide on a name for our group? Yeah, I just went with Phantom Thieves of Hearts last time, but don't you think a real name would be cooler? Ooh, I've got it. I want it to be something both cute and luxurious sounding. Let me see. How about the diamonds? <laughs> I'm getting the real Little League Baseball feel from it. 
Well then, here's my suggestion. How about tilefish poilé? Tile, uh, what? That's what I ate earlier. It's commemorative, no? Oh no, you idiot! Uh, you decide for us. Ok, é hora de escolhermos o nome do nosso grupo. Um, vou ter que pensar bastante nisso, então eu provavelmente vou cortar. Ok, já pensei no nome. Não, brincadeira, eu não vou botar isso. Ok, eu finalmente pensei em alguma coisa, não é nada criativo, mas... Assim como em Persona 3 você tem o CES, que é o Specialized Extracurricular Execution Squad. <risos> Nós seremos o PTO. O Phantom Thieves Organization. Então... É... Eu não poderia escrever Phantom Thieves. É, tem pouco espaço pra isso. Eu tentei outras variações não deu. Então, seremos... Phantom Thieves Organization. Ou... PTO. Huh. That's not bad at all. A good name. For a rookie. We going with that? Well, now that the name's set, who's our next target? There are tons of rotten adults and all. Why not just stick to targeting big names? Yeah, something along those lines. If we go after some bigwig, it's gotta get on the news, right? Don't you think more people would believe in us if we did that? That's not a bad idea. For you, Ryuji. True. If we become better known, we might be able to give courage to a lot more people. I don't really like the idea of just picking someone out of the blue, though. Let's narrow it down to someone we can all agree on, then. Hmm. So we need a big wig we decide on unanimously. I like that unanimous decision part. It's like we're making some kind of pact. Now then, this is the official formation of the Phantom Thieves Organization. Oh no! Our time for the buffet ran out. I guess we'll just have to talk more tomorrow. Another world in which people's distorted cognitions take shape? Stealing treasure to change hearts? And on top of that, a talking cat told you all this. Honestly speaking, that all sounds absurd. It's hard to believe that this is even worth listening to. Still, it can't be considered nonsense when parts of it align with Kamoshida's confession. The same goes for the testimonies of the officers who arrested you. But so be it. At any rate, you mentioned something more important. These two other accomplices, besides this talking cat thing that appeared in your story. From what you've been telling me, they're students at the same school, aren't they? Perhaps? Don't take me for a fool. Very well, I'll leave it at that. Let's continue on. There are many more events that I must inquire on. Lies and false accounts are eventually exposed. The next to receive a calling card was this individual. A master of Japanese arts, Ichiryusai Madarame. It's even more incomprehensible than Kamoshida as to why this man was targeted. Where did you come to know him? And how did you learn of his crimes when you weren't a victim of them? Start by telling me what you all schemed.
Hum. Bem, gastamos todo o nosso dinheiro no buffet, mas... Nós oficialmente formamos os Phantom Chiefs, então vale muito a pena. Aí lá você vai, meu dinheiro. Sobrou 6 mil. Ok, nada mal. Phantom Chiefs, hã? Eu tô gostando de como isso soa. Eu espero que possamos ajudar as outras pessoas. Estou curiosa sobre o site dos fãs dos Phantom Chiefs. Eu me pergunto quem o fez. Eu não faço ideia. Mas você viu aquelas pesquisas lá? Eu não sei quanto eu me sinto em relação a isso. É, tinha aquela taxa de aprovação. Estava como 6%? Uou, isso é baixo. Ok, 6%. Sério? Mas... Você não quer chegar um pouco mais alto do que isso? Eu aposto que podemos subir muito se pegarmos mais grandes alvos. É bem emocionante se você parar pra pensar desse jeito. Quer saber? Você tá certo. Bem, vamos continuar dando o nosso melhor a partir de agora. Pode deixar, hein? E... Bom... Eu sinto muito... Pelo episódio de hoje ter tido muita legenda, na verdade, eu tô terminando de editar esse episódio agora, faltando cerca de 3 horas para as 6 da tarde do dia 14, a propósito, feliz dia das mães, <risos> eu estou exausto, eu dormi muito pouco para poder upar isso a tempo, então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, eu vejo vocês no próximo. Onde iremos entender um pouco mais do nosso próximo alvo, o Tiryu Sai Madarame, o mestre das artes marciais. Enfim, é isso. Eu tô exausto. Muito obrigado por assistirem. Boa noite. <risos>